mitä sieluni muun. Ja koko voimani kiitä pyhäni. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Nuorena uskovana olin kesätöissä eräällä kesäkodilla tuolla Tuusulan järven rannassa ja siellä Eräällä kartanolla siellä uskottiin siihen aikaan, ja uskotaan varmaan vieläkin, että tuossa kartanossa kummittelee. Ja yhtenä viikonloppuna olin yksinään siellä kartanolla. Ei ollut rippileirejä eikä muita tapahtumia. Ja siellä illalla olin keittiö ja keittelemässä teetä ja lukemassa Helsingin Sanomia ja ihmettelin, kun yläkerrasta kuuluu niin hermostuneita askelia ja mieti mielessäni, että mitähän se pastori siellä oikein kulkee edestakas noin hermostuneena, että taitaa olla aika raskaita huolia miehellä sydämellä ja sitten yhtäkkiä muistin, että mähän olen yksin täällä kartanolla, täällä ei ole ketään muita. Ja silloin mun mieleeni tuli nuo tarinat, että tässä talossa kummittelee ja päätin lähteä ottaa selvää tuosta kummituksesta. Ja lähdin nousemaan sinne portaita ylös toiseen kerrokseen. Ja juuri kun mä olin pääsemässä sinne toisen kerroksen tasanteelle, niin että mä näen koko sen suuren salin sieltä toisesta kerroksesta, niin koko sinne kartanolle tuli sähkökatkos ja täydellinen pimeys. Se oli myöhäistä syksyä, syyskesää ja, ja sysimusta pimeys niin, että mä sieltä kompuroin äkkiä ulos pihalle ja sinne kuutamoon ja olin ihan iloinen, että näen taas jotain, eikä enää tehnyt mieli sinne tervehtimään kummitusta. Sinä yönä, ystävät, tuo kummitus, mikä se sitten olikin, se opetti mulle jotain tärkeää. Mä en usko kummituksiin, mutta uskon, että on olemassa sielun vihollinen, joka haluaa meidän uskovan kummituksiin ja uskovan kaikkea muuta tässä maailmassa ja pelkäävänkin niitä, mutta ei uskovan valkeuden Herraan, joka on tullut tänne, jotta pimeys väistyisi. Ja kun mä nousin niitä portaita ylös sinne toiseen kerrokseen, Mä olin aikeessa sanoa sille kummitukselle terveisiä Jeesukselta, mutta silloin se paninkin valot pois päältä. Tiedätkö, että sielun vihollinen on pimeyden ruhtinas. Hän rakastaa pimeyttä ja vihaa valkeutta. Jeesus on valkeuden Herra. Hän rakastaa valkeutta, mutta vihaa pimeyttä. Jos minä aion kohdata... Paholaisen valkeudessa, valkeuden Herran kanssa, niin sielu vihollinen on voimaton. Hän pelkää, hän ei kykene kohtaan ihmistä, joka vaeltaa valkeudessa. Hän tarvitsee pimeyttä hallitakseen omassa valtakunnassaan. Pimeydessä sielu vihollinen on voimakas ja väkevä, mutta hän pakenee sieltä, missä loistaa Kristuksen valkeus. Olin itse asiassa aikeessa sanoa tuolle, tuolle kummitukselle, että, että ulos tästä talosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta silloin juuri ennen sitä tuli täydellinen pimeys. Pelko on ystävät yksi hänen keinoistaan hallita omassa valtakunnassaan. Jos pelko on tänään sinun ongelmasi, sä tarvitset valkeutta. Jos toivottomuus ja ahdistus ja turvattomuus on sinun ongelmasi, sä tarvitset valkeutta. Ne pakenee, kun Kristuksen valkeus astuu näyttämölle, sillä Jeesus on valkeuden Herra, 
ja siitä valkeudesta kaiken pimeyden täytyy väistyä. Meidän ei tarvitse pelätä, ystävät, pimeyttä, kun me laitetaan valot päälle. Sillä pimeys väistyy tuon valkeuden tieltä aivan samalla tavalla, kun se väistyy tässä konkreettisessakin maailmassa. Kun sytytät valot tähän saliin, niin pimeys katoaa. Ja näin tapahtuu myös hengellisessäkin elämässä. Johannes kirjoittaa, jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emme tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun me vaelletaan valkeudessa, kun me tunnustetaan syntimme Jeesukselle, Kristukselle ja pyritään kaikessa elämään totuudessa, Jeesuksen, Kristuksen valkeus loistaa sydämiimme ja ajaa ulos pelon ja turvattomuuden. Kerran nuorena olin tällaisessa opetuslapsoiskoulussa, mitä mekin vedämme täällä vanveissa tänä päivänä, ja meillä oli siellä opettajana Amerikasta eräs entinen okkultisti. Ja hän, hän opetti tästä ö, valkeuden valtakunnasta ja siitä, mikä voima ja väkevyys on Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikkia näitä pimeyden voimia vastaan. Hän kertoi elämästään, kuinka hän oli palvelut tuota sielun vihollista ja vihkiytynyt sille koko sydämestä vuosikausiksi. Hän piti isoja konferensseja, kokouksia, jossa oli tuhansia ihmisiä. Hänellä oli valtava voima, jota ihmiset tulivat ihmettelemään ja katsomaan. Hän sanoi, että se voima perustui siihen, että hän oli täysin antautunut sielun viholliselle. Ennen esiintymistään hän aina laittoi se myrkky hämähäkin tästä kauluksesta sisään tuonne iholleen, ja se koko tilaisuuden ajan se myrkky hämähäki kiersi hänen vartalollaan. Jos se olisi purru häntä, niin hän olisi kuollut muutamassa minuutissa. Hän uhmasi kuolemaa, hän käytti kaikki mahdolliset keinot saadakseen voiman pimeydestä, ja hän sai sen. Ja sitten hän antoi elämänsä Kristukselle ja hän kertoi, että sielun vihollinen hyökkäsi häntä vastaan seitsemän vuotta sen jälkeen, kun hän oli tullut uskoon. Ja viimeinen kerta oli, kun hän oli nukkumassa yöllä kotonaan ja keskellä yötä yhtäkkiä hän herää siihen, että, että sellainen jättiläismäinen hahmo astuu hänen huoneeseensa ja hän tajuaa, että joku tällainen... Pimeyden enkeli ruhtinas on tullut häntä kohtaamaan. Ja hän on niin järkyttynyt ja kauhuissaan siitä tilanteesta, koska hän tietää, mikä voima näillä on, että hän ei kykene liikahtamaankaan vuoteessaan. Eikä hän saa sanaakaan suustaan. Ja tuo hirviömäinen otus kävelee häntä kohti. Ja silloin yhtäkkiä pyhähenki tulee siihen tilanteeseen ja, ja hänen suustaan tulee huuto. Yksi ainoa sana, Jeesus, ja tuo hahmo pysähtyy. Hän huutaa toisen kerran, Jeesus, ja tuo hahmo muuttuu täysin voimattomaksi ja pelokkaaksi. Ja kun hän huutaa kolmannen kerran, Jeesus, niin se kääntyy ympäri ja kävelee ulos. Se oli viimeinen kerta, kun sielun vihollinen tulee pelottelemaan tätä miestä. Sen jälkeen hän sai olla täysin vapaa. Ystävät, kun me puhumme Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on valkeuden Herra, se on todella väkevä ja voimallinen totuus. Hänen nimessään kaikki perkeleen voimat pakenevat, sillä siellä missä Jeesus Kristus valaisee, sinne ei pimeydellä ole mitään asiaa. Se voi kyllä yrittää pelotella meitä niin kuin tätäkin miestä, mutta sillä ei ole meihin mitään valtaa ja se se tottelee meitä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minun uskoo, jäisi pimeyteen, sanoo Jeesus. Eräs uskovainen ihminen sanoi äskettäin, että, että mä tunnen, kuinka perkele yrittää jatkuvasti tulla minuun. Ja tänne keuhkojen alueelle, sinne se yrittää tulla ja... 
Aina mun täytyy Jeesuksen nimessä käskeä sitä ulos. Mä en jaksa enää taistella sitä vastaan. Olkoot siellä. Näin hän totesi. Olkoot siellä. Ei se ole ystävät perkele, joka yrittää häneen tulla, vaan se on väärä oppi, josta se johtuu. Monet uskovat, että ihminen on kuin autiotalo, jonka läpi pahat henget kulkee miten tahtoo. Ja ihmisten täytyy yötä päivää taistella näitä demoneja vastaan, pysyäkseen niistä vapaana. Mutta tiedätkö... Jeesus Kristus on tullut valkeudeksi maailmaan ja sen valkeuden tieltä pimeys väistyy. Kun Jeesus on tullut sydämeesi asumaan ja laittanut valot päälle, niin pimeydellä ei ole sinne sydämeen mitään asiaa. Sä olet Kristuksessa täysin turvassa. Ihmisten ja monien uskovien järkyttävät kokemukset johtuu siitä, että he on uskoneet väärän opin ja uskoneet valheen, sillä sielu on valheen ruhtinas. Ja meidän tulee uskoa siihen, mitä Jumalan sana sanoo, ei kokemuksiimme. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka hänen uskoo, jäisi pimeyteen. Kerran meillä oli operaatio yömenossa ja eräs mies poimittiin tuolta Hakanimen sillan luolta ja tuoltiin yötapahtumaan. Ja hän antoi elämänsä Kristukselle ja sai aivan uuden toivon elämäänsä. Ja sitten hän avasi puseronsa ja veti sieltä köyden. Hänellä oli povessa pitkä köys ja hän oli ollut menossa hirttäytymään Hakaniemen sillalle, kun hänet pysäytettiin. Ja kun hän näki... Näki ja kohtasi Kristuksen ja, ja se valkeus, joka Jeesuksesta, Kristuksesta loisti hänen sisimpäänsä, se muutti hänen toivottomuutensa yhdessä hetkessä. Itse murha jäi tekemättä ja hän lähti kulkemaan uutta tietä. Hän oli saanut uuden toivon elämäänsä. Tiedätkö, maailma on täynnä pimeyttä ja toivottomuutta. Pimeyden ruhtinas haluaa sitä pimeyttä kylvää jokaiseen sydämeen. Sen ahdistuksen määrää on mahdotonta kuvitella. Me kohdataan sitä Suomessa ja Venäjällä ja Kiinassa ja Intiassa, kaikkialla maailmassa. Mutta Jumala on antanut meille yhden tehtävän, laittaa valot päälle. Mennä sinne pimeyden keskelle ja laittaa valot päälle. Kerran mä istuin autossa Intiassa sunnuntai-aamuna matkalla sieltä Vanvei-kylältä. Vitsejä varan kaupunkiin ja vastaan vaelsi paljon ihmisiä, joita me jouduttiin siellä tiellä jatkuvasti väistelemään. Ja mä ihmettelin, että mihin nämä kaikki ihmiset on menossa täällä tähän aikaan. Kun tällainen ruuhka on näillä saviteillä, niin Joel Kodali sanoi, että ne on kaikki menossa vanvei seurakuntaan. Siellä alkaa kohta kokous. Miksi he sinne on kaikki vaeltamassa? Koska he ovat nähneet valon. Ja se valo on loistanut heidän sydämiinsä, he janoaa tuota Kristuksen valoa ja he vaeltaa yhä uudelleen kuulemaan sitä evankelimia, joka on muuttanut heidän pimeytensä. One way mission ei ole tärkeä, ystävät. Mikään organisaatio tai työmuoto tai työkeskus tai työntekijä ei ole pohjimmaltaan tärkeä. Ne ei muuta maailmaa, ne ei aja ulos pimeyttä ihmisten sydämistä. Me tarvitaan enemmän, me tarvitaan Kristuksen valoa. Vain se valo, joka loistaa Jeesuksesta, Kristuksesta, voi tuoda valkeuden ihmisten sydämeen. Hän antaa toivon ja ilon ja turvallisuuden kaikkiin sydämiin, jotka uskoo häneen. Hän yksi voi vapauttaa ihmisen pelosta ja syyllisyydestä ja toivottomuudesta. Ja miksi näin on? Koska hän itse on tullut valkeudeksi maailmaan. Moni ihminen kysyy meiltä, että mitä hyötyä siitä teidän työstänne on. Te käytte jossain Intian köyhällä kylällä tai Venäjän tai Mongolia vankilassa ja viivytte siellä muutaman tunnin. Mitä hyötyä siitä on? He eivät tiedä, että Jumala on antanut meille yhden tehtävän, mennä ja laittaa valot päälle. Me lähdetään, mutta Kristuksen valo jää sinne vankilan pimeyteen tai jonnekin Intian 
Intian köyhille kylille ja se muuttaa ihmisten kohtalot. Se on väkevä valo, se ajaa ulos kaiken pimeyden. Ja kun ihmiset näkee tuon valon, niin kuin köyhät lesket Intiassa, heistä tulee evankelistoja ja lähtee viemään sitä valoa eteenpäin. Me mennään kaikkialle maailmaan ja sytytetään valot päälle ja pimeys väistyy. Se on valtava tehtävä, sillä kukaan muu ei voi sitä tehdä kuin Jeesus Kristus ja se evankeliumi, joka muuttaa ihmisten kohtaloita. Mä olin äskettäin Malavissa ja siellä AIDS-tukiryhmän kokouksissa ja on mahtava nähdä, kuinka nuo kokoukset vetää jatkuvasti lisää väkeä ja tämä AIDS-tukityö kasvaa. Monta sataa ihmistä on jo näissä kokouksissa mukana ja tässä tukityössä ja sitoutunut siihen. Missään ei ole siellä niin suurta iloa ja riemua kuin näissä AIDS-kokouksissa. Nämä ihmiset ovat vakavasti sairaita. Ja joka kuukausi joku on joukosta lähtenyt ajasta ikuisuuteen. Kun me siellä Jeepillä ajettiin, niin puhelin soi ja taas kuultiin uutinen, että yksi AIDS-potilas on kuollut. Mutta heidän keskellään loistaa Kristuksen valo. Ja se on valtava nähdä, mikä ilo siitä kumpua. He on saaneet uuden toivon, sen toivon, jonka Jeesus Kristus antaa. Kerä eräs masentunut nainen... Helsingissä tuli uskoon ja, ja hänen omaisensa, kun näki, mikä muutos tässä masentuneessa naisessa, joka vuosikausia oli ollut niin epätoivoinen, näki, mikä muutos hänessä oli tapahtunut, niin he vei hänet Hesperian sairaalaan hoitoon ja että nyt se on mennyt lopullisesti sekaisin. Ja lääkäri tutki häntä siellä Hesperiassa muutama päivä ja soitti sitten omaisille ja sanoi, että ei teidän äitinne ole, ole sairastunut, vaan hän on tullut uskoon. Hän on löytänyt uuden toivon. Hän iloitsee siitä, että hän on löytänyt Kristuksen ja heitti hänet ulos sieltä sairaalasta. Hän löysi valon ja yhdessä hetkessä tuo valkeus poisti kaiken pimeyden hänen sisimmästään. Ja ulkopuolella olevien ihmisten oli mahdotonta ymmärtää, mitä hänelle on tapahtunut. Nuorena uskovana mä olin Tuon pimeyden vallassa masennus oli vallannut mut oikein perusteellisesti ja, ja masentuneena mä ajoin bussilla kohti munkkivuoreja, jossa silloin asuin ja katselin sitä ikkunasta maisemia ja yhtäkkiä mun silmäni osui kirkon tornin päässä loistavaan valaistuun ristiin. Ja kun mä näin sen ristin, niin, niin mä en pystynyt irrottamaan katsettani siitä. Mä seurasin niin kauan kuin mä pystyin sitä ristiä. Sillä pyhä henki puhui tuossa hetkessä mulle voimakkaasti. Pyhä henki näytti mulle, että valo loistaa sieltä kolkata ristiltä sun sieluusi ja poistaa kaiken pimeyden. Ja niin myös tapahtui. Sä et voi itse luoda sitä valoa. Et voi muuta, muuttaa sisimpäsi täyttävää ahdistavaa pimeyttä, mutta voit kääntää katseesi kolkata ristiin. Voit viedä Jeesuksen sinne hätäsi keskipisteeseen, älä jää sinne ahdistukseesi yksin. Astu Jeesuksen kanssa sinne pimeyteen ja hän tuo sinne oman valonsa. Jeesus on niin ihmeellinen, että sellaista pimeyttä ei ole, minne hänen valonsa ei voisi tunkeutua ja muuttaa ihmisen todellisuuden. Me ei tarvita, ystävät, suurta uskoa, mutta me tarvitaan suurta Jeesusta. Me tarvitaan Jeesusta rinnallemme ja sitä, että me katsotaan häneen, joka on valkeus. Jumala ei ole koskaan sanonut mulle, että nyt on niin pimeää, että minäkään en voi enää auttaa. Että ei ole mitään toivoa. Mä olen itse ollut monta kertaa elämäni varrella sitä mieltä, että Jumalakaan voi auttaa. Mutta Jumala ei koskaan sano niin. Ennen kuin annat... Pimeydelle lopullisen voiton katso, mitä Herra Jeesus Kristus tilanteesi sanoo. Tiedätkö, monet alkoholistit ja narkomaanit ottaa pimeän hetkeensä avuksi pullon tai amfetamiinin. Katso Jeesukseen ja odota, mitä hän sanoo ja mitä hän tekee. Hän on tullut valkeudeksi maailmaan ja kaikki muut ratkaisut on vääriä. 
mikä ikinä onkaan sinun pimeytesi. Kaikki muut ratkaisut on vääriä. Käännä katseesi Kristukseen ja valo loistaa sun sisimpääsi. Yksi vaikeimpia hetkiä tässä hengellisessä työssä on mulla ainakin ollut se, kun joku ihminen ottaa yhteyttä ja kertoo, että hän on päättänyt lopettaa elämänsä ja sanoo sitten hyvästit. Ja syyksi ihminen saattaa ilmoittaa, että en halua enää elää, koska en ole saanut lasta. Tai koska mulla on niin ruma vartalo. Tai koska ihminen, johon on rakastunut, ei rakasta minua, haluan kuolla. Koska Jumala ei ole antanut takaisin terveyttä, vaikka olen sitä pyytänyt. En halua enää elää. Tiedätkö, joskus sellainen puhelu voi olla viimeinen, kun kuulen ihmisestä. Ystävät, Jeesus Kristus ei sanonut, että minä olen tullut maailmaan, että saisitte sen, mitä unelmoitte tai tarvitsette jotta voitte nähdä valkeuden. Jeesus on sanonut, että valkeudeksi minä olen tullut maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jeesus on valkeus, joka riittää meille. Sielläkin, missä me ollaan jo koettu suuria menetyksiä ja pettymyksiä, Kristuksen valo on niin väkevä, että se voi muuttaa kaiken pimeyden. Sä voit luopua kaikesta muusta elämässäsi ja elää väkevän ja rikkaan elämän Kristuksessa. Tarvitset vain yhtä asiaa. Sun täytyy uskoa yksin Jeesukseen ja odottaa häntä niin, että saat nähdä sen valon, joka loistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Toiset ihmiset rukoilee taloudellista hyvinvointia ja menestystä urallaan ja onnellista perheelämää. Ja tiedätkö, toiset luopuu tästä kaikesta ja lähtee lähetyskentille suuren pimeyden keskelle viedäkseen sinne Kristuksen valon. He on nähneet tuon valon ja se on vallannut heidän sydämensä. He on ymmärtäneet, että se on kaikki, mitä tarvitaan. Se on valtava ihme, jossa me elämme Jumalan seurakunnan keskellä. Sadat tuhannet ihmiset elää hirveiden ahdistusten keskellä ja hirveiden pimeyksien keskellä, julistaen sanomaa Kristuksesta ja tuoden valkeuden sinne, koska he on nähneet valon. Ja se valo on mullistanut heidän elämänsä. Kiitos,